primero, y ya antes de nada, lo que se dice, daros las gracias a los que habéis venido, especialmente a los que repetís. Y dar también las gracias a la ANAC por dejarnos este, este local y también por, por poner el libro en su, en su lineal, lo cual no está nada más. Pues como siempre, intentáis ser breve, entre otras cosas, porque así podemos hablar antes todo y de esta manera pues el libro no resultará pesado antes de todo. Y lo primero que vamos a hacer es decir por qué son un año sin fumar. Pues un año sin fumar surge como, como una clase particular. Como ya sabéis, me igual, y siempre pues, un montaje de estenografías, doctorados y están. Y entonces, pues un, tengo un cliente al que hago todos los años un están. Eh, y eso pues se puede estar durante dos semanas o un mes eh, conviviendo muy próximos y sometidos a mucho estrés. Sometidos a mucho estrés por un tema de presupuesto, por un tema de que un poco está que no tenemos el otro, por el estar sujeto a la crisis del calendario. Y entonces, pues bueno, como en todas las cosas de estrés, los sumadores lo resuelven con el Total, que en el año 2009, cuando me llama para hacer el stand, que es sorprendente de que yo no pude, y lo primero que me dice es que, bueno, ya te se produjo, el stand se montó, la feria se desarrolló, el stand se desmontó y, y yo seguía su humor. Entonces el cliente me dijo que, que cualquiera de las cosas particulares para dejar de fumar. Yo le dije que fuera imposible, que eso se hace o no se hace. Él me insistió, pero bueno, que lo he indicado de muchas maneras, pero que nunca he visto de contar la sorpresa con él. Y bueno, pues cuesta de caso de dejar de fumar. Entonces lo que dije fue ponerme a espera un mes que viene de viaje y al mes siguiente ya te llamaré yo cuando tenga tiempo y al cabo de unos meses me llamó, bueno, al cabo de un año me llamó para hacer el stand el año siguiente y seguía fumando, y seguía fumando a escondidas y luego ya fumando a la Entonces, bueno, ya que tenía todo el material, pues me dio por, me dio por dar el formato del libro y entonces apareció una tienda de estrellas, el editorial de Jaspe de Víctor y lo digo, esa es la, la historia de, de un año de fumar. En cuanto al libro, pues... Pero bueno, si es un método para dejar de fumar, pues depende en manos de quien caiga y, y cómo lo tome. Si, si lo coge alguien que pretende dejar de fumar y olvidarse del tabaco como si no hubiese para el cigarrillo, pues me parece que no, me parece que, que va a fracasar. Pero si el lector lo que quiere es encontrar las herramientas para, para dejar de fumar, entonces sí. entonces sí que es un buen método. La, la idea de la que parte el, el, el libro es un repaso de los 11 ensayos que he seguido para dejar de fumar y por qué ha fallado cada uno. Y luego también el actual y por qué en el actual no ha fallado. Hablo en todo momento de ensayo y error, nunca de intento y fracaso. Y esto por dos razones. La primera porque el término fracaso es negativo y favorece la depresión y el abandono. En tanto que el error, sin ser un término positivo, el error estimula la corrección, estimula la superación. Por eso hablo de ensayo y error. Y por otro lado, porque cuando un fumador intenta dejarlo, ya sea quitado parcialmente y no lo consigue, eh, no se está fallando, pero al mismo tiempo está consiguiendo experiencia para, para el siguiente. Eh, por eso hablamos de ensayo y error y no de, y no de otra cosa. La idea principal es que dejar el fumar es fácil. Y para eso lo que hago es acogerme a a la definición de la Real Academia Española. Para ello, el estar en fumar es, en la primera acepción, que se puede hacer sin gran esfuerzo. Entonces, bueno, por ejemplo, dejar de fumar cuesta, pero no es un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo es cuidar a los hijos, un gran esfuerzo es renunciar a, a tu personalidad para vivir en pareja, eh, levantarte para ir a trabajar, eh, el, tener que, el tener que juntar el distendido entre dos, entre dos hombres libres y de buenas costumbres, eso, eso, eso es lo que antes, el, el chupar o no chupar una cosa, si no me compara con eso, no es una Por tanto, es fácil. Y la segunda acepción es que puede suceder con mucha probabilidad. Si tenemos en cuenta que todos los fumadores, tarde o temprano, acaban dejando o la gran mayoría, nos estamos encontrando con la corriente alta y por tanto es fácil. Ahora bien, que sea fácil no significa que no cueste. Y, y el ejemplo que pongo siempre es el de, el de la calle García Conde. 
Imaginemos que estamos en, en la calle García Conde, abajo del Instituto Nacional de Lorza, y queremos ir al, al Teatro Campo Amor. Eh, subir, eh, caminar por García Conde es fácil, es fácil, la acera es ancha, está bien pavimentada, hay semáforos, no hay navajeros en los portales, es fácil. Es fácil. Lo que ocurre es que como está en pendiente, cuesta. Podemos hacer otra cosa, que es ir por Cena de Lorza hasta el centro comercial, coger las escaleras mecánicas, ir por San Juan, coger el de esa red y llegar. Pero claro, igual llegamos tarde. Y lo que es más importante, eh, para dejar el mar no hay escaleras mecánicas. O sea que cuanto antes lo hago en la calle García Conde, mejor. Porque no hay otro camino. Luego, el, también mi experiencia, lo que me dice y lo que me dice en el libro, es que fumar no es una cosa que suceda de la noche a la mañana. Dejar de fumar no es una cosa que, que suceda de la noche a la mañana. Es, es un proceso más o menos largo que consta de tres fases o Una fase de maduración, un punto crítico y, y una fase de desarrollo. La fase de maduración, que sería lo primero, es algo que en cierto modo todos los fumadores lo, la están viviendo, porque es raro el fumador que no se plantea al menos una semana, al menos una semana, semana el dejar de fumar. Entonces, esta es la fase en la que se plantea la, la necesidad de dejar de fumar. Y aquí hay que fijarse un momento claro para dejarlo. La fase de maduración no puede ser una divagación permanente de lo de tengo que dejar lo que malo es, porque esto acaba generando frustración y la sensación de que es algo invencible. De hecho, todos los remedios farmacológicos para dejar de fumar se apoyan en eso, en que tú te convenzas de que es algo difícil e inalcanzable. Por lo tanto, esta fase de necesita un tiempo, no puede ser ni corto ni muy largo, no vale decir el lunes lo dejo, ni vale decir oh, el, el 1 de agosto cuando empieza la vacación lo dejo. Yo sitúo entre 1 y 3 meses. Y ocurre que esto ocurre pues, como con la fruta. Si el tiempo es pequeño, de aquí a lunes lo dejo, no tienes suficiente tiempo para madurar, estará verde y para el lunes no podrás aguantarlo. Y si por el contrario lo dejas para, bueno, pues, cuando llegue el verano, pues en ese tiempo la maduración se va a pasar y, y cuando llegue el 1 de agosto, ni te acordás de que tenías que dejarlo. Y otra cosa importante, muy importante, es que tiene que ser una decisión personal e inequívoca. No hay que buscar mmm, más causas o excusas. Y lo que tampoco podemos hacer es lo que hace muchísimas veces, que buscar esto, como por ejemplo los hijos. Porque yo tengo una, un, un perfil de Facebook que, es, que, que sirve de, de página de apoyo a los fumadores y para dar consejos a los fumadores. Y entonces me encuentro mucho con el caso de la gente que dice, es que yo lo quiero dejar con mis hijos. Bueno, vale, ¿por qué? Me preocupan mis hijos, yo voy a decir, bueno, pero tus hijos fuman. No, bueno, pues entonces, ¿qué problema? No, es que pienso en ellos, y digo, bueno, y, y piensas en ellos y no lo consigues. ¿Y por qué no tu vida de tus hijos y piensas en ellos? Porque claro, luego esto es una trampa. También había otro, otro caso de, de, de una señora que... Porque me van y me están viendo qué pasa si enfermo y muero, qué ejemplo le estoy dando, al final claro lo, lo, lo dejó. Pero cuál es el problema, que, que entonces lo vive como un sacrificio que hace por sus hijos. Entonces, en cuanto a los hijos que generan son los ingratos con nuestros padres, cometen alguna, sienten de presión de probado y vuelven. En este caso, esta señora lo que le pasó fue que el día que el chaval de 15 años le vino borracho a casa, con lo que yo estoy haciendo por ti. Sí, pero es que los chavales van a venir. Todos los chavales tienen un borracho de la cara de los mujeres y no se llevan a ti. Tampoco puedo decir que porque sea caro. Porque realmente, hombre, vicios caros es la, la ludopatía, la, la cocaína, la adicción al sexo. Pero los 5 euros diarios, cualquier economía se lo puede permitir, incluso los indigentes fuman. Porque nadie los niega un cigarro a nadie. Entonces, utilizar el argumento económico para, para dejarlo, pues me parece un argumento muy rojo, porque a la semana, cuando nos empieza a atacar la isla, estaremos que por, que por 100 euros al mes mejor estoy fumando, con lo cual tampoco. Y luego, el, el, el último argumento utilizado este año, que se ha puesto muy de moda, es porque los hijos no dejan fumar, pues tampoco tiene mucho sentido, porque si realmente, bueno, dejo de fumar porque es que 
ya no me quedan más en los bares. Pero claro, al final tú verás que la gente sale a fumar y tú te quedas dentro con las ganas de querer salir. Con lo cual acabarás saliendo y encima te quedarás con que con los que están fuera. O incluso mmm, cambiar los hábitos. Pero el hecho de decir que la que por ahí va a fumar no creo que sea un argumento. Porque, bueno, el, el, el tabaco, como cualquier otra droga, tiene por el adicto el efecto de que tarde o temprano encuentras una razón más poderosa para volver a la droga que la que te hizo la Y en este caso, pues, bueno, si lo dejas porque es caro, vas a encontrar que por 5 euros diarios no me lo la eso. Eh, la segunda fase sería el, el punto. Que es el momento en el que apagamos el... el el último cigarrillo o que no entendemos el, el que tocaba el suelo. Aquí, bueno, ya pues, había que fijarlo con antelación y lo que es importante es no verlo como, bueno, todavía me queda un mes o todavía me quedan dos meses, sino todo lo contrario. Es verlo como ya solo me queda 15 días o ya solo me quedan 40 días. Le digo, y si pensamos, bueno, aún me queda un mes. Estamos desentendiéndonos del problema, en tanto que si pensamos, vamos contando los días que nos quedan y vamos asustándonos, y vamos teniendo miedo porque vamos a tener que hacer un montón de cosas y llegar a nuestros próximos momentos, nos estamos mentalizando realmente. Y yo me atrevo a decir que cuanto más miedo se tenga a dejarlo, es porque la probabilidad de éxito es mayor. Y por supuesto que el, que, que el punto crítico es inamorable. Y aquí vuelvo a contar otro, otro caso de, de esto del de Facebook. Este es uno, un, un señor alicante que le dio el libro y, y bueno, me mandó un correo y me, bueno, me hizo feliz diciendo que era el libro que más le había gustado de su vida, que por fin había entendido el, el tabaquismo, que ya sabía por qué fumaba, que esto se iba a acabar, que lo iba a conseguir y ya se había puesto, ya se había fijado la fecha. Bueno, y no volví a dar esperar de vida hasta cada mes y medio me mandan un correo diciendo hoy es el día elegido, mañana lo veo <risa> efectivamente no lo veo <risa> la es, si, es, si es el día elegido es el día elegido no va a dejarlo para mañana y por último pues la, la fase de desarrollo que es el, el tiempo que abarca desde el punto crítico hasta que volvemos a jugar y hasta que vamos a jugar puede ser dentro de tres meses, puede ser cinco años puede ser 10 o puede, o puede no ser nunca ¿Y, y, ¿y por qué lo de decir así? pues porque yo no, no pienso que, por, que porque dejemos de fumar nos convirtamos en los fumadores cuando, cuando de fumar, yo no quiero ir a fumadores y no fumadores y dentro de los fumadores están los fumadores activos y los fumadores en excedente es los fumadores entonces cuando lo dejamos somos esfumadores yo creo que, es que, y esto es importante tenerlo presente, porque el darlo por superado es el primer paso a la, a la recaída. Y luego, por último, evitar las euforias. Evitar las euforias. La euforia es como una burbuja de jabón, ¿no? Crece rápidamente, y, pero cuando repenta quedan dos patitas en el suelo y, y desaparece. Y esto explica la, la euforia del que con frecuencia los esfumadores entre tres y seis meses después de haberlo dejado suelen decir de, es que parece es que tengo, tengo más ganas tengo más ganas ahora que antes bueno eh, no es así realmente tienes menos ganas lo que ocurre es que cuando has dejado tienes unas expectativas muy altas la sensación de haber dejado algo algo muy grande pero claro una vez que la burbuja se pincha te das cuenta que no eres más guapo no eres más joven nadie te da una madre que se deja de fumar y, y sigue siendo lo que para que te claro, no, ya no tienes la visión que tienes los primeros días y las ganas, aunque menores, la falta de seguridad hace que te Y ya por último y para acabar, ahora el, el libro básicamente es esto, y ya aquí aprendo si queréis. Una cosa muy clara y es que dejar de fumar, como he dicho, es fácil, pero que es mucho más fácil volver. Y esto, a diferencia de dejar de fumar la primera fase que estaba, volver no lo está. Pues esto es lo de, de lo que trata un, una de sus marcas. Entonces, pues bueno, esto es la descripción. Si, si queréis comentar algo, pues os encantamos. ¿Alguna pregunta?